想当初啊，老佛爷六十大寿，那万寿宴上啊，是无不一个大红灯笼。从寿膳房到养心殿，五百个公公在外面候着，那一水的宁朝袍啊，个个透着精气神这里面一喊“上山喽”，这外头啊。就稀里哗啦的响动起来，他一会儿的功夫，这一百零八桌山珍海味儿，摆的是满满当当的。嘿，谁见了谁都流哈喇子。哎，整整一个晚上啊，这北京城就跟这猪饺子似的，都闹开了锅。哎，你那戒指呢？当。哎呀，这么好的个戒指，就换了国佛跳墙。洋鬼子有几个识货啊？能换这一锅就不错了。你回来了，一进门就闻到香味儿了。快洗手，吃饺子。
。今儿是格格二十岁生日，我们这是包的猪肉馅的长寿饺子，你一定要多吃啊！哎，我们这里边还有吉祥币，你要多吃。要吃着了才好，才吉祥呢，对吧？哎，好，好吃吧？嗯，好吃，好吃就要多吃啊。嗯。哎呀，你看这转眼一年又过去了。哎，这女大十八变，咱们格格是越变模样越俊俏了。公公，啊，哥哥大了，公公也老了，这牙也没什么用了，倒是啊。这头彩怎么让我给中了呢？啊！哎，老身见明一条，消除不起这个。这份吉祥啊，应该是格格的。是啊，公公，等咱有钱了，我给楼下开金的。哎哎，哥哥，有这份心。
回。咱不在这儿受这份洋罪了，咱回家，回家去过咱自己个儿的年。王爷哪知道？这夕阳不太最难受的。哪两天？今天。为什么？他的生日。另一天呢？还让我猜猜，也许是你们的。心存忏悔，就不要憋在肚子里，要把话全部的说出来，否则你的心灵得不到解脱。我跟谁去说？你可以跟我说，我听着。你是不是信徒？这根本不重要。在天主面前，人人都是平等的。牧师会用自己的方式帮你解脱。信我一次
强击又强扛，今夜子时落壁户，明日茶楼全烧光。这谁插的？土匪。土匪。今夜子时，把大门开开。前几日，林老板和王老板都被土匪抢了，都没烧下。还有前面那个杨老板，他更惨，就是不开门。结果土匪进来，一把火把他家宅子烧得精光，还烧死几个人呢。少爷，咱们怎么办？粥已经下锅了，一会儿就好。好。好。这是土匪的信，叫咱们今天晚上把大门开开，准备好粮食和银子。我不会答应他们的。今天把大家叫来呢，没有别的意思，就是想叫你们出去躲一躲。这难忘楼是我们王家的产业，今天可能会面临这一场劫难，但跟你们没有任何的关系。张老爷，给大伙发来盘缠，叫他们尽快的离开这里。这场劫难过去，如果南望楼还在，这里还是你们的家。
管，是你们家的。是。信收到了吧？收到了。那银子呢？没有。那粮食呢？也没有。你们是不怕死啊？不要命的，弟兄们，那我们就成全他们。杀他们！杀他们！杀他们！杀他们！你怎么下来的？昨天晚上，外边踢了哐当的，出了什么事儿？是不是吵到你了？没事儿。你以为爹老糊涂了？其实爹心里什么都明白。夜里。爹做了一夜的梦，知道爹梦的什么吗？梦见你长大了，真的长大了。爹想出去走走。长时间没出来，春暖花开了。你看这树，全都绿了，长得真茂盛，真好啊！老爷，少爷，老爷你好。快到点了，该施粥了，你们忙去吧。
去吧。哎。丁香是个好丫头啊，她的好，爹全看在眼里。贤惠温顺，阿祥自小本分，这么多年跟爹忠心耿耿。虽然他喜欢丁香，但不敢开口。那好，就由爹开这个口吧。婚后，北望楼交给他们打理。哎。咱们王家原来家境殷实，但你老太爷好赌，家给败光了。到了你太爷爷这辈儿，只有沿街乞讨。多亏了好心人一次一次的帮助，才活下来。他常说呀、啊，人要仁义，谁没有穷过呀？只有穷人才知道穷人的苦处，能帮的。就要帮。啊，多好的百姓！如果风调雨顺，哪里会有什么丢人？穷山恶水，才出丢人。这些年。你四处去寻找天下太平的道理，其实不用找，咱祖宗早就告诉你了。什么时候天下没有了乞丐，人人都吃得起饭，穿得起衣，那才真的是天下太平。爹从小教你的做人道理，你还记得吗？记得，爹。爹想听听。哎，做人不以见利为利，以诚为利。不以富贵为贵，以和为贵；不以敛财为财，以君为财；不以情念为念，以正为念。天道酬勤，地道酬善，商道酬信，人道酬诚。人若善之。天地佑之，悯念先人，怀仁天地，至诚至信，大义苍生。只要你悔改自己的罪，相信他，你的罪就会被赦免了。我的孩子，你就大胆的忏悔吧。好，那我就从一九零七年开始说。时候，我们的国家，所有人都穿着长袍，留着辫子。哎呀，这收拾来收拾去呀、啊。
，拢共就这点东西了。哎，这要是把他们全都卖了，也不够咱们回去路费的。这些书啊，就别带了，赶紧卖了，没地儿放。那这钟也没地儿放了？没地儿放也得放，这可是王爷留下的。默默，明儿个就走了，我想去和雅克牧师道个别。这么晚了还出去啊？我陪你去吧。不用了，我自己去就行。那早点回来。嗯。此前兄弟诈死君王之后，我们兄弟几个就各奔东西了。可这能怪谁呢？我想来想去，就应该怪我自己。我为了找婉玉，我从中国到了朝鲜，从朝鲜到了日本，从日本到了美国，我坐船漂过了太平洋，到了大洋洲。我，我的孩子，你说的已经够多了。你生活在一个水深火热的国度，我现在明白了，那是一片被上帝遗忘的土地。你根本体会不了，我的孩子，别再被罪恶和绝望捆绑。主告诉我们，人不能做罪的奴仆。亚克牧师，很抱歉打扰你们。外面有位女士一直在等您，她明天一大早就要离开法国了。她在哪里？在礼拜堂。我的孩子，我很快就回来。晚上好，亚克牧师。晚上好，我的孩子，我猜到是你来了。我是来向您辞行的。这些日子，谢谢你对我的开导和教诲。你不用谢我，我这是在向你转达上帝的声音。我刚从一位教友那里听说了你们国家的苦难，愿上帝保佑你，保佑你们国家受难的人。我会振作的。你也保重，谢谢你。雅各牧师，我来向你忏悔，我有罪，请你洗除我的罪名。孩子，你忏悔吧，上帝会宽恕你的。今天早晨，我接到了从前线寄回来的阵亡通知书，我的儿子在。
再把我宅一牺牲了。记住我说的话，爱可以宽恕一切，也可以创造一切。我的孩子，你就要记住了，爱每天都会是圣诞节。谢谢你，也希望你能来中国，我让公公给你做佛跳墙。愿上帝保佑你们国家受难的人。他足够的爱，我和他最后一张合影，还是在他七岁那一年。我闭上眼睛，努力的想，居居然记不起我儿子现在的样子，那可不是。你有过这样的感觉吗？今天我收到从前线寄回来的遗物，里面是满满一口的信件，是写给我和依莲的。他每一天都给我们写信，却一封信也没有能够寄到。知道这个消息，不，我没有勇气告诉他。你应该马上告诉伊莲，因为伊莲一直在等马克，一他都快等疯了。你总不能瞒他一辈子吧？是谁？是我。你，你，我不是故意要偷听你的祷告，我只是好奇这个房间，没想到你会在对面。好奇，你，你简直无耻！是你不懂得等待一个人的痛苦，你知道吗？伊莲因为思念马克，已经变成了一个让人厌恶的酒鬼。这用不着你管，我管定了。站住！我告诉你，如果你敢给他说一个字，我就杀了你